サバンナの申し子とも呼ばれるチーターその鋭い目が地平線の彼方の獲物を捉えますこのハンターの武器は牙ではなくスピードアンバランスなまでに小さい頭も細長い手足もより速く走るために進化した結果です全身をバネのようにしならせ時速100キロを超える猛スピードで走り狙った獲物を追い詰め仕留めます今回の主役は1頭のメスのチーター12歳の彼女はこれまで6回の出産を経験し何頭もの子供たちを育て上げてきましたそして今彼女にとってはおそらく最後の子育ての真っ最中ですしかしクイーンと名付けられたこのチーターは優れた母親というだけではありません彼女は生後わずか3ヶ月で孤児となり人間の手で育てられましたこの特別な経験がやがて野生に戻った彼女にある行動を取らせるようになったといいますその波外れた行動とは数奇な運命を生きるクイーンの姿を1年にわたって追いかけました舞台はケニアマサイマラこの大草原の一角にクイーンの一家は暮らしていました12歳のクイーンが6度目の出産で産んだ子供は3頭今3ヶ月を迎えたところですこの時1頭のハイエナが親子の方へ近づいてくるのを見つけてクイーンの表情がたちまち険しくなりましたハイエナがまだ幼い子供たちを襲うことがあるからですなおも近づいてくるハイエナに対してクイーンは立ち上がりました肩を高く頭を低くする威嚇の体勢ですハイエナはおじけづいたのか身を縮めるようにして親子の脇を通り抜け歩き去っていきました早速子供たちは元気いっぱい遊び始めますこの無邪気な追いかけっこが将来のハンティングの基礎訓練でもあるんですそして生後3ヶ月ハンターの卵たちはそろそろお母さんのお城について実際の狩りを見て学ぶ時期になっていましたクイーン自身はちょうど今の子供たちと同じ頃に親を亡くし狩りの技術は独学で身につけました母となった彼女は今自分が手本となってその技術を子供たちに伝えようとしています今回の標的はインパラ深いブッシュの中ではせっかくの俊足も生かせずチーターには不利のように思えますでも実は茂みを利用して忍び寄り射程から一気に襲いかかれるのでハンティングには都合の良い場所とも言えるのですクイーンは慎重に様子を探り狙いを定めていました見習いの子供たちはその場に残り茂みに身を隠してお母さんの狩りを見つめますそして次にカメラが気づいた時にはすでにインパラの体はクイーンのものとなっていたのですインパラの逃げ道を先読みして迎え撃ったのでしょう実に見事な狩りの腕前ですが彼女の能力について驚くのはまだまだこれからでした次にクイーンが獲物を探し始めた時のことなんと彼女は車のボンネットの上に座り始めたのです世界中から集まる取材陣や観光客を乗せた車を物見台として利用し遠くに潜む獲物を見つけようというわけです取材班はクイーンの育ての親ドラモンドさんを訪ね彼女の行動の秘密を探ることにしましたクイーンを見るのは久しぶりです元気そうでよかった私は生まれも育ちもケニアでクイーンと出会った12年前はマサイマラでロッジを経営していましたある日のことです母親をライオンに殺されたチーターの兄弟を見つけました
五頭の子供たちはまだ本当に小さくてただ震えていましたそこでとにかく連れて帰って世話をすることにしたんですがクイーンは兄弟の中で一番早く懐いたし一番賢かった私がチーターの鳴き真似をするとクイーンだけちゃんと私のところへ飛んでくるんですサバンナを制するために進化特殊化したチーターそれゆえ環境の変化に弱いとも言われますせっかく保護してもすぐに死んでしまうケースが少なくありません実際ドラモンドさんが引き取った5頭の兄弟もクイーン以外は相次いで命を落としてしまいましたクイーンだけが人間との暮らしに適応しすくすくと育っていったのですクイーンの場合なるべく早く野生に返してやりたかったのでトレーニングも早く始めたんですでも簡単なことじゃありません根気強く時間をかけて彼女が生まれ持った能力を引き出す手伝いをしたんですドラモンドさんはクイーンに発信機をつけサバンナに話すというトレーニング方法をとりました獲物を追いかけるのもその前に獲物を見つけ出すのもクイーンが自分で行わなくてはならないからですクイーンが初めて車のボンネットに飛び乗ったのはそんな訓練中のある日のことでしたここからだとサバンナを遠くまで見渡すことができますクイーンは車の上が大いに気に入りここを自分のテリトリーとして活用するようになりましたクイーンが1歳になった時小別れの日が来たと思いました私はチーターの母親がするようにある日すり寄ってくるクイーンを追い払いサバンナに置き去りにしました最初の3日間は呆然としていましたでもやがて猛烈にお腹が空いてきて本能を刺激したんでしょう彼女は本物のハンターとなり野生に戻ったんですこうしてクイーンは世界で初めて狩りに車を利用するチーターとなりました生まれながらに備わった本能に人間との生活で培った行動が加わり彼女の狩りを進歩させたのですそして今クイーンの3頭の子供たちが母親の独自の狩りを継承しようとしています見よう見まねで車に登ろうと必死に格闘を続けているんですでもクイーンの息には程遠く小さな体でただただ車をかきむしっているだけに見えます子供たちにとっては登るなら木の方がマシなようですただ他の猫科の動物と違い長いかぎ爪が飛び出す仕組みを持たないチーターは木登りが上手とは言えません子供たちはなんとか高いところまでよじ登るとお母さんと同じく遠くの獲物を探し始めましたトムソンガゼルを見つけましたもちろんクイーンも車の上から狙いを定め走り出していましたでもこの狩りは失敗獲物との距離が遠すぎたようです悠々と逃げられてしまいましたこの時期マサイマラは歓喜の盛りを迎え草食動物の数が日に日に少なくなっていました子供を持つ母親はことさら厳しい試練を強いられます狩りに失敗し手ぶらで戻ったクイーンはご馳走を与える代わりに精一杯愛情を注ぐしかありませんでした生後3ヶ月ちょうどこの子たちと同じ頃に親を亡くし孤児となったクイーン彼女と子供たちにはこの後壮絶な上との戦いが待ち構えていました。<音楽>